ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளைகால் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கிளைகால் மாலிக்கியூலோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டீஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிற டேர்முக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸி ஒரு வேர்டில் ஏஷன் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அடிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அது கூட சேர போகுதுன்னு அர்த்தம் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அங்கே வாட்டர் ஆட் ஆக போகுது அப்படிங்கிற அர்த்தம் பட் இங்கே என்ன இருக்குது டீஹைட்ரேஷன் இருக்குது அப்போ ஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஆப்போசிட் தான் டீஹைட்ரேஷன் அப்போது ஹைட்ரேஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் டீஹைட்ரேஷன்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் கிளைகால் அப்படின்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கிளைகால்லேருந்து வாட்டர் மாலிக்யூல் ரிமூவ் ஆக போகுது அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது ஒரு டைஹைட்ரிக் அல்கோஹால் அப்போ கிளைகாலோட ஃபார்முலா என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ரியாக்ஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ டைஹைட்ரிக் அல்கோஹால் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு அல்கோஹாலிக் குரூப்ஸ் போட்டுட்டேன் இது ரெண்டுமே கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது ஒரே காம்பவுண்ட் அதனால் ரெண்டு கார்பனும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் கார்பன் பக்கத்தில் ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது ரெண்டு பாண்டு குறையுது ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பன் பக்கத்தில் ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது ரெண்டு பாண்டு குறையுது ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் கிளைகால் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீஹைட்ரேஷனை டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் கேரி அவுட் பண்ணுறப்ப நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ ஒரு ஒரு கண்டிஷனும் அதுக்கான ப்ராடக்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அது டைரக்டாகவோ இன்டைரக்டாகவோ அந்த கொஷின்ஸை கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைகாலை நம்ம செவன் செவன்டி த்ரீ கெல்வின்க்கு ஹீட் பண்ணுறப்ப டீஹைட்ரேஷன் நடக்குது ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைகால் இஸ் ஹீட்டட் வித் டைல்யூட் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் ஆர் அன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட் இவங்க ரெண்டு பேர் கூட யார் கூடயோ ஒருத்தர் கூட அண்டர் ப்ரெஷர் ஒரு சீல்டு டியூப்ல ஹீட் பண்ணாலும் டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும் அங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கிளைகால் இஸ் டிஸ்டில்டு வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுது ஸோ ஒன் பை ஒன் இங்கே நாம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹீட்டிங் டு செவன் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இதுக்கான ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து கிளைகாலோட ஃபார்முலாவை எழுதணும் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுதான் கிளைகாலோட ஃபார்முலா இதோட ஐயூ பேக் நேம் ஈத்தேன் ஒன் டு டயால் இது என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹீட் திஸ் அதனால் இந்த சிம்பிள் எவ்வளோ டெம்பரேச்சருக்கு செவன் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் இது ஒரு டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ இங்கே வாட்டர் ரிமூவ் ஆகும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் பாருங்கள் இந்த ஓஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் ஹெச் டூ ஓவா வெளில போயிடும் அப்போ ரிமைனிங் பார்ட் என்ன இருக்கு சிஹெச் டூக்கு சிஹெச் டூ போட்டுட்டேன் கீழே இருக்க சிஹெச் டூக்கு கீழே இருக்க சிஹெச் டூ போட்டேன் ஹெச் டூ ஓ போச்சுன்னா மிச்சம் ஒரு ஓ தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ட் காம்பவுண்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இதை ஜென்ரலாக ஈபாக்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈபாக்சைட் ஆனால் இங்கே இதுக்கு என்ன பேருனா ஆக்சிரேன் இதோட ஐயூபேக் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஈபாக்சி ஈத்தேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாருங்க இந்த கிளைகால டைல்யூட் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் கூடையோ ஆர் அன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட் கூடையோ ஹீட் பண்றப்ப இந்த டீஹைட்ரேஷன் எப்படி நடக்குது பாருங்க சிஹெச் டு ஓஹெச் ஸ்ட்ரக்சரை நான் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க மேல இருக்கிற சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படியே போட்டுட்டேன் கீழே இருக்கிற சிஹெச் டூ ஓஹெச் இருந்து ஒரு ஹெச் நான் பிரித்து போடுறேன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்போ மீதி ஒரு ஹெச் இருக்கு ஓஹெச் இருக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம யார் கூட ஹீட் பண்ணுறோம் அன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட் கூட ஹீட் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஓஹெச் இந்த ஹெச் கூட சேர்ந்து மைனஸ் ஹெச் டூவாக போயிடுது ஓகே 
அப்போ இந்த கார்பன் கிட்டே இருந்து ஒரு ஓஹெச் போயிடுச்சு இந்த கார்பன் கிட்டே இருந்து ஒரு ஹெச் போயிடுச்சு அப்போ ரெண்டு கார்பனுக்குமே ஒரு பாண்டு குறையும் ஸோ தட் அங்கே இந்த சிஹெச் ஓஹெச்சை போட்டுடுறேன் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பாண்டு குறையும் அதனால் இங்கே டபுள் பாண்டு வந்துடும் அப்போ தான் அந்த பாண்டு வந்து ஃபோராக இருக்க முடியும் பட் திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அதை இண்டிகேட் பண்ணுற விதமாக இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை போடுறோம் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை போடுறோம்னா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து அன்ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் அப்போ இது ஸ்டெபிளாக ஆகிறதுக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த ஹெச் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹெச் வந்து இந்த சிஹெச் டூ கிட்டே வந்துடும் இந்த ஹெச் இந்த இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்கும் அப்போ ஓ சுற்றி எப்போவுமே ரெண்டு பாண்ட் இருக்கணும் ரைட்டா ஆக்சிஜன் சுற்றி எப்போவுமே ரெண்டு பாண்ட் இருக்கணும் இப்போ இந்த பாண்டோடு இந்த ஹெச்சி இந்த கார்பன் கிட்டே வரப்போகுது அப்போ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு பாண்டு குறையும் இல்லையா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற விதமாக இங்கே இருக்கிற பாண்டு இங்கே வந்துடும் சரியா அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன வருது பாருங்கள் இந்த ஹெச்சு இங்கே போயிடுச்சு சிஹெச் த்ரீ ஆகிடுச்சு அப்போ கார்பனுக்கு மூணு பாண்ட் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு பாண்ட் இருந்தால் போதும் ஸோ சிஹெச் டபுள் பாண்டு ஓ டபுள் பாண்டு ஓ இது ஃபார்ம் ஆகும் வாட் இஸ் திஸ் திஸ் இஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ தட் இஸ் அசிட்டால்டி ஹைடு அசிட்டால்டி ஹைடு ஆர் ஐயூ பேக் நேம் ஆல்டி ஹைட் அதனால் பேர் ஏ எல்ல முடியும் ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருந்தால் ஈத்தேன் ஸோ எத்தனல் எத்தனல் அதான் இதோட பேர் ஓகே இந்த மாதிரி ஹெச்சு ஒன் டூ தேர்டு ஆட்டம் கிட்ட ஷிஃப்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு பேர் டாட்டோமெரைசேஷன் டாட்டோமெரைசேஷன் ஓகே ஸோ கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் மேலேயும் டீஹைட்ரேஷன் தான் கீழேயும் டீஹைட்ரேஷன் தான் டீஹைட்ரேஷன் பாருங்கள் கண்டிஷன் மாறுறப்ப வேறு விதமாக நடக்குது செவன் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் ஹீட் பண்ணுறப்ப ஓஹெச் ஹெச்சு ஓஹெச்லேயே வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அனைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட் கூடயோ டைலூட் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் கூடயோ ஹீட் பண்ணுறப்ப இந்த கார்பன் கிட்ட இருக்கிற ஓஹெச்சும் அடுத்த கார்பன் கிட்ட இருக்க ஹெச்சும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவாக போகுது so we are getting a different product which is astaldehyde so in the different condition yum different product yum nama nyabaga vechukonu third condition enna nu pathinga when glycol is distilled with concentrated sulfuric acid ipo dehydration nadakum ana we have to take two molecules of glycol and the glycol kuda ipo namba usually namba ipdi dhan potittu varom illaya ch2oh ch2oh nu இதை நான் எப்படி போட போகிறேன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போட போகிறேன் இப்போ ஒரு சிஹெச் டூ ஓஹெச்சை இப்படி போட்டுடுறேன் இப்போ பாண்ட் இது இன்னொரு சிஹெச் டூ ஓஹெச்சை கார்பன் கார்பனுக்கு கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில தான் பாண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ கார்பனுக்கும் கார்பன் அப்படியே ரிவர்ஸில் போடுற மாதிரி சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஸோ இந்த மாதிரி போடுறேன் இது ஒரு கிளைக்கால் ரெண்டு கிளைக்கால் மொலிக்கியூல் போட போகிறேன் பாருங்கள் ஓஹெச் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் திரும்ப அதே மாதிரி சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓஹெச் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கூட சேர்த்து டிஸ்டில் பண்ணுறோம் டிஸ்டில்டு ரொம்ப சிம்பிள் அங்கே என்ன நடக்கும் பாருங்கள் இந்த ஓஹெச் இதிலருந்து ஹெச் எடுத்துக்கிட்டு ஹெச் டூ ஓ போயிடும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஓஹெச் இதில் இருக்கிற ஒரு ஹெச்சை எடுத்துக்கிட்டு ஹெச் டூ ஓவாக போயிடும் அப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ மேலே அப்படியே இருக்குது கீழேயும் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ அப்படியே இருக்குது இங்கே ஒரு ஓ இருக்குது இங்கே ஒரு ஓ இருக்குது ஸோ காமனாக நடுவில் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் டயாக்சான் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டயாக்சேன் டயாக்சான் சொல்லிட்டல்ல டயாக்சேன் ஓகே ஸோ லெட் வி சம் அப் என்னது செவன் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின்க்கு ஹீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆக்சிரேன் கிடைக்கிது பாருங்கள் அதுவே அன்னைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட் கூட ஹீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வி ஆர் கெட்டிங் அசிட் ஆல்டிஹைட் ஒரு ஆல்டிஹைட் கிடைக்கிது கான் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கூட டிஸ்டில் பண்ணுறப்ப ஒன் ஃபோர் டயாக்சேன் கிடைக்கிது ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் 
products formed by the dehydration of glycol hope you understand thank you